Hi friends. Kerala PSC current affairs in Valara Pradhani would be again. LDC main is with the mark on current affairs in the world. LDC main other word than a plus two thala degree thala parishagal. SSLC thala matu parishagal. Idilinella Mirina Anivalia Umai Bandapata Chodingal. Other word than a a current affairs my bandapata LDC main Adavolevula plus two degree Tara Parishagalade syllabusum cover chedu under La Uripantiana. The current affairs of Kumba my bandapata Matu was to the Gulubari. But in an ornate Lika, Nilkani Adin Darani and Nangil Chalavurum, my court and a Kansadikin. Matil Pradana Pata Gadim and the Varina. And I think Patamba, and I think Mupati and Jumarkuere Ever in the LDC main exam in Levitown with the Tilanan E. Panti decides the Dino. Okay, Panamakajate, Bagate, Pravesica, Ella Dosunda, Vagunaram, Yerumaniki, Ella Dosunimal Kudrik. Indian Bekiragasa Sangarna, Indian Bekiragasa Gavashna Sangarna, Le, Namada Silvasi Lavan. ISR. Ah, yes, sir. It is Adya Sanburna Vanija Ubagraha Vishavana Bauti Manu, PSLV, and Batiuna. Indian Behiragasa Gavashna Sankarna Ude Adya Sanburna Vanija Ubagraha Vishavana Bauti, PSLV, and Batuna. It PSLV and Batiuna, which shave each other, Sri Harikot Elina. Brazil in the Bauman in each of Ubagahamaya, Amazonia, Unu Matu Padinet Chur Ubagahanglain, Vijayagara my literature to the Jew, PSI. Indian Behiragas Gavashna Sankarna Yuda, Adya Samburna Vani Jobagraha, whichever about them, PSLV, Anbati Unu, Ottoan Valerpa, PSLV, Anbati Unu, Behiragas Gavashna Sankarna, Israel, Samburna Vani Jobagraha, whichever about them. Brazil in the Bauman, the rich of Nirichano Bagrahamaya, Amazonia, Unu, Kuda the Padreticero Bagraha Galavana, PSLV and the Tunu Shibija. And then PSLV Indian Space Research Organization, ISRO, because it became Pinero Bayo with you in China, expandable, expandable in Varnal, Uri Tavana Matra, Ubayuikan Patauna, Polar Satellite Launch Vehicle. Adana PSLV P Polar Satellite S Launch L Vehicle V Polar Satellite Launch Vehicle Anu Namal Varanjo the Sun Synchronized Orbital Lake Saudas Thira Orbital Lake Indian Remote Sensing Ubagrahangale Vichavi Kanayan PSLV India Bigasi Pichadu and then Sun Synchronous Orbit and the orbit and orbit and the 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 orbit the orbit and the orbit and the orbit and the orbit on Baumas Thira orbitum, on the Saurus Thira orbit. Patangas Re Padabagatin were in the Rubagamanidu. Boos Thira Ubagrahangalum, Saurus Thira Ubagrahangalum de Randama. Boos Thira Ubagrahangal is somebody to Tormar in the Sanjara Badam. Boomi Lino, Egadesha Mupati Arairem kilometer Yatila. And I'll Saurus Thira Ubagrahangal of Sanjara Badam. Iron kilometer on the Tarian. On the Nala Yertilana Bumilina, Matanala Tarian. 
ഭൂസ്ഥിര ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണത്തിനൊപ്പം സഞ്ചരിക്കും അപ്പോ നമ്മുടെ തലയ്ക്ക് മുകളിലാണ് ഈ ഭൂസ്ഥിര ഉപഗ്രഹമെങ്കിൽ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും മൂപ്പര് അപ്പൊ ആ പ്രദേശത്തിന്റെ സ്ഥിരമായ വിവര ശേഖരണത്തിന് സഹായിക്കുന്നു ഒരു പ്രദേശത്തിന്റെ സ്ഥിരമായ വിവര ശേഖരണത്തിൽ കാരണം ഭൂമിയോടൊപ്പം ഭ്രമണം ചെയ്യുകയാണ് ഭൂമിയുടെ മൂന്നിലൊന്ന് ഭാഗമാണ് സ്ഥിരമായി നിരീക്ഷണ പതി പരി പരിധിയിൽ വരിക എന്നാൽ സൗരസ്ഥിര ഉപഗ്രഹങ്ങൾ അതല്ല എപ്പോഴും സൂര്യപ്രകാശം ലഭിക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും അത് ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക അത് ധ്രുവങ്ങൾക്ക് മുകളിലൂടെയാണ് ഭൂമിയെ വലം വയ്ക്കുന്നത് ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണത്തിനൊപ്പമല്ലത് സഞ്ചരിക്കുക എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രദേശത്തിന്റെ ആവർത്തിച്ചുള്ള വിവര ശേഖരത്തിന് സാധിക്കും ഒരു പ്രദേശത്തിന്റെ സ്ഥിരമായ വിവര ശേഖരണത്തിനാണ് ഭൂസ്ഥിര ഉപഗ്രഹങ്ങൾ സാധിക്കുന്നതെങ്കിൽ സൗരസ്ഥിര ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഒരു പ്രദേശത്തിന്റെ ആവർത്തിച്ചുള്ള വിവര ശേഖരണത്തിനാണ് സാധിക്കുന്നത് ഭൂസ്ഥിര ഉപഗ്രഹങ്ങൾക്ക് ഭൂമിയുടെ മൂന്നിലൊന്ന് ഭാഗം നിരീക്ഷണ പരിധിയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭൂസ്ഥിര ഉപഗ്രഹങ്ങളെക്കാൾ കുറഞ്ഞ നിരീക്ഷണ പരിധിയാണ് സൗരസ്ഥിര ഉപഗ്രഹങ്ങൾക്ക് ഉത്തരാഖണ്ഡ് മുഖ്യമന്ത്രി ത്രിവേന്ദ്ര സിംഗ് റാവത്ത് രാജിവെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അദ്ദേഹം എന്തിനാണ് രാജിവെച്ചത് അദ്ദേഹം എം എൽ എ ആയിരുന്നില്ല എം എൽ എ ആകാതെ മുഖ്യമന്ത്രിയായി തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആറ് മാസത്തിനകം നിയമസഭാംഗത്വം നേടണം നേടണം എം എൽ എ അല്ലാതെ മുഖ്യമന്ത്രി ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എം എൽ എ അല്ലാതെയും മുഖ്യമന്ത്രിയാവാം എം എൽ എ അല്ലാതെ മുഖ്യമന്ത്രിയായാൽ ആ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്ത് തുടരണമെങ്കിൽ ആറ് മാസത്തിനകം എന്തു വേണം നിയമസഭാംഗത്വം നേടണം പക്ഷെ കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നേരിടുമ്പോ അതൊരു ഭരണഘടനാ പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാകും ആ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഉത്തരാഖണ്ഡ് മുഖ്യമന്ത്രി ത്രിവേന്ദ്ര സിംഗ് റാവത്ത് രാജിവെച്ചത് അദ്ദേഹം രാജിവെച്ചു അപ്പൊ പുതിയ മുഖ്യമന്ത്രി വന്നു ആരാണ് പുഷ്കർ സിംഗ് ധാമി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ഉത്തരാഖണ്ഡിന്റെ പുതിയ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പേര് പുഷ്കർ സിംഗ് ധാമി രാജിവെച്ച മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പേര് ത്രിവേന്ദ്ര സിംഗ് റാവത്ത് എം എൽ എ അല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം രാജിവെച്ചത് ആറ് മാസത്തിനകം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാൻ സാധ്യതയില്ല എന്ന് കരുതിയാണ് രാജിവെച്ചത് കേരളത്തിൽ നിന്നും വളരെ പ്രശസ്തനായ ഒരാളായിരുന്നു ഭാസ്കരമേനൻ അദ്ദേഹം ഈയിടെ അന്തരിച്ചു രാജ്യാന്തര സംഗീത വ്യവസായ ലോകത്ത് പ്രശസ്തമായ ഇ എം ഐ മ്യൂസിക് വേൾഡ് ആ ഇ എം ഐ മ്യൂസിക് വേൾഡിന്റെ ഇ എം ഐ മ്യൂസിക് വേൾഡ് വൈഡ് ഇ എം ഐ മ്യൂസിക് വേൾഡ് വൈഡിന്റെ സ്ഥാപക ചെയർമാനും സി ഒയുമായിരുന്നു ഭാസ്കര മേന ഏതിന്റെ ഇ എം ഐ മ്യൂസിക് വേൾഡ് വൈഡിന്റെ ലോക പ്രശസ്തമായ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് മ്യൂസിക് ബാൻഡാണ് പിങ്ക് ഫ്ലോയിഡിനെ ദ ഡാർക്ക് സൈഡ് ഓഫ് ദ മൂണിലൂടെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിൽ അമേരിക്കയിൽ ആസ്വാദകർക്ക് മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കാനായതാണ് ഭാസ്കർ മേനോന്റെ വലിയ വിലപ്പെട്ട സംഭാവനയായി ലോക സംഗീതം പരിഗണിക്കുന്നത് പേര് ഭാസ്കർ മേനോൻ അദ്ദേഹം ആരുടെ സ്ഥാപക ചെയർമാൻ ആയിരുന്നു ഇ എം ഐ മ്യൂസിക് വേൾഡ് വൈഡിന്റെ സ്ഥാപക ചെയർമാനും സി ഒയുമായിരുന്നു ഒരുപാട് പാശ്ചാത്യ സംഗീത ലോകം അടക്കി വാണ ബാൻഡുകളായ ബീറ്റിൽസ് റോളിംഗ് സ്റ്റോൺ ക്വീൻ ഡേവിഡ് ബൌവി ടിനാ ടർണർ ആൻമ്യുറേ ഡ്യൂറാൻ ഡ്യൂറാൻ കെന്നി റോജേഴ്സ് വെറുതെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി അത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ലെങ്കിലും വന്നാൽ പതറണ്ട തുടങ്ങിയ പാശ്ചാത്യ സംഗീത ലോകം അടക്കി വാണ പല ബാൻഡുകളും മുത്തും സംഗീത ജീവിതത്തിൽ ഭാസ്കർ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോ തീർച്ചയായും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ചോദ്യം വന്ന ബീറ്റിൽ ബാൻഡിന് മുത്ത് പ്രവർത്തിച്ച മലയാളി ആരായിരുന്നു അങ്ങനത്തെ ഒരു ചോദ്യം വന്നാൽ അങ്ങനെ ബീറ്റിൽസ് നിങ്ങൾ ധാരണയിൽ അങ്ങനെ ഉറപ്പിച്ചു വെക്കേണ്ട അങ്ങനത്തെ ഒരു ചോദ്യം വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയും ചോദ്യം വരാം അപ്പൊ നമുക്കോ പറയാൻ പറ്റണം അത് ഭാസ്കർ മേനോൻ ആണെന്ന് പക്ഷെ ഇ എം ഐ മ്യൂസിക് വേൾഡ് വൈഡ് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി നാലിൽ തിരുവനന്തപുരത്താണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥലം തിരുവനന്തപുരത്താണ് ഗ്രാമഫോൺ കമ്പനി ഓഫ് ഇന്ത്യ എച്ച് എം വി ഗ്രാമഫോൺ കമ്പനി ഓഫ് ഇന്ത്യയിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം സംഗീത വ്യവസായ ലോകത്ത് എത്തുന്നത് പോർത്തിരിക്കുക ഭാസ്കര മേനോൻ ഇ എം ഐ മ്യൂസിക് വേൾഡ് വൈഡ് അടുത്ത കാലത്ത് അന്തരിച്ചു വുമൺ ഇൻ ലീഡർഷിപ്പ് അച്ചീവിംഗ് എൻ ഈക്വൽ ഫ്യൂച്ചർ ഇൻ എ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ
ശ്ലോകന ആയിരുന്നു ഏതിന്റെ ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ മനസ്സിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഏതാണ് മാർച്ച് എട്ട് വനിതാ ദിനം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് വനിതാ ദിനത്തിന്റെ ആ വനിതാ ദിനത്തിന് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ മുന്നോട്ട് വെച്ച പ്രമേയമാണ് വുമൺ ഇൻ ലീഡർഷിപ്പ് അച്ചീവിംഗ് എൻ ഈക്വൽ ഫ്യൂച്ചർ ഇൻ എ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വേൾഡ് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ മുന്നോട്ട് വെച്ച പ്രമേയമാണ് ഇന്റർനാഷണൽ വുമൻസ് ഡേ ലോക വനിതാ ദിനം എന്ന് പറയുന്നത് മാർച്ച് എട്ടാണ് മാർച്ച് എട്ടാണ് എന്താണ് ഈ മാർച്ച് എട്ട് ലോക വനിതാ ദിനമായി വരാനുള്ള കാരണം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തിയേഴ് മാർച്ച് എട്ടിന് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തിയേഴ് മാർച്ച് എട്ടിനാണ് ന്യൂയോർക്കിലെ വനിതകൾ ഒരു പ്രക്ഷോഭം നടത്തി തുണിവിലുകളിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന വനിതകളാണ് പ്രക്ഷോഭം നടത്തിയത് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുണ്ടായിരുന്നു കുറഞ്ഞ ശമ്പളത്തിനെതിരായി ദീർഘസമയത്തെ ജോലി ഒഴിവാക്കുവാനും വോട്ട് ചെയ്യാനുമുള്ള അവകാശത്തിനായാണ് വോട്ട് ചെയ്യാൻ ദീർഘസമയത്തെ ജോലി ഒഴിവാക്കാൻ കുറഞ്ഞ ശമ്പളത്തിന് ജോലി ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ഉള്ള അവകാശത്തിന് വേണ്ടി ആദ്യമായി സ്വരമുയർത്തിയപ്പോ അത് ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ ഈ സർക്കാർ ജോലിയിലൊക്കെ എന്തു വന്നത് നിശ്ചിത സമയം ജോലി ചെയ്താൽ മതി നല്ല ശമ്പളം വേണം ഇത്തരം ഒരുപാട് പ്രക്ഷോഭങ്ങളിലൂടെയാണ് സമൂഹം അത് നേടിയെടുക്കുന്നത് പിന്നീട് ലോക വനിതാ ദിനം എന്നൊരു ആശയം പരിഗണിച്ചപ്പോ മാർച്ച് എട്ട് തന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്തു ന്യൂയോർക്കിലെ വനിതകൾ നടത്തിയ സമരത്തിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്ക് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തിയേഴ് കൊല്ലം ഓർമ്മിച്ചു വെക്കാം ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം നടന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തിയേഴിലാണ് പിന്നെ മാർച്ച് എട്ട് ലോക വനിതാ ദിനമാണ് തെലുങ്കാനയിൽ ഇന്ത്യയുടെ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഡെസ്ക് ആരംഭിച്ചു എവിടെ ആരംഭിച്ചത് തെലുങ്കാനയിൽ എന്താണ് ഈ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഡെസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പോലീസ് ലൈസൺ ഓഫീസർ ഉണ്ടായിരിക്കും കൂടാതെ ഒരു ട്രാൻസ്ജെൻഡറും ഉണ്ടായിരിക്കും അവര് രണ്ടു എങ്ങനെ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി കോർഡിനേറ്റർ ആയിട്ട് അവര് ഇവരുടെ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അഭിസംബോധന ചെയ്യും അത് തുടങ്ങിയത് തെലുങ്കാനയിലാണ് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഡെസ്ക് ആരംഭിച്ചത് എവിടെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഡെസ്ക് ആരംഭിച്ചത് തെലുങ്കാനയിൽ പി എസ് സി ബുള്ളറ്റിനിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആനുകാലികത്തിൽ നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുത്ത വിഷയങ്ങളാണ് അതിനുള്ള ഒരു പോയിന്റ് അതിനെ പിന്നെ നമ്മൾ ആകെ ഇതാണ് വരിക പി എസ് സിക്ക് പക്ഷെ അനുബന്ധ വിവരങ്ങളും കൂടി ഞാൻ ഇതിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് രാജ്യാന്തര ചലച്ചിത്ര മേളയിൽ മികച്ച ചിത്രം രാജ്യാന്തര ചലച്ചിത്ര മേളയിലെ മികച്ച ചിത്രത്തിന് കൊടുക്കുന്ന അവാർഡാണ് സുവർണ ചകോരം മറക്കണ്ട രാജ്യാന്തര ചലച്ചിത്ര മേളയിലെ മികച്ച ചിത്രത്തിന് കൊടുക്കുന്ന അവാർഡാണ് എന്ത് സുവർണ ചകോരം ആ സുവർണ ചകോരം കിട്ടിയത് ദിസ് ഈസ് നോട്ട് എ ബറിയൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ റിസ റിസ്ക്ഷൻ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ റിസ്ക്ഷൻ ഒറ്റ ചിത്രമാണ് കേട്ടോ ദിസ് ഈസ് നോട്ട് എ ബറിയൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ റിസ്ക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒറ്റ ചിത്രമാണ് മികച്ച സംവിധായകൻ രജത ചകോരം മികച്ച സംവിധായകൻ കൊടുക്കുന്നത് രജത ചകോരമാണ് ബമ്മാൻ തൗസിക്കാണ് മികച്ച സംവിധായകന് പേര് ഉള്ള അവാർഡ് കിട്ടിയത് പ്രേക്ഷകന്മാർ നൽകുന്ന പുരസ്കാരം ചുരുളിക്കാണ് പ്രേക്ഷക പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ചുരുളിക്കാണ് മികച്ച മലയാള ചലച്ചിത്രം ആൻഡ്രോയിഡ് കുഞ്ഞപ്പനാണ് മികച്ച മലയാള ചിത്രത്തിനുള്ള നെറ്റ്പാക്ക് പുരസ്കാരം കിട്ടിയത് മ്യൂസിക്കൽ ചെയർ എന്നുള്ള സിനിമയ്ക്കാണ് മികച്ച ചിത്രത്തിനുള്ള ഫിപ്രസി പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് മികച്ച ചിത്രത്തിനുള്ള ഫിപ്രസി പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഡൈങ് എന്നുള്ള ചിത്രത്തിനാണ് അപ്പോ സുവർണ ചകോരം ഇറ്റ്സ് എ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ ബറിയൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ റിസ്ക്ഷൻ മികച്ച സംവിധായകൻ രജത ചകോരം ലഭിച്ചത് ബമ്മാൻ തവൂസി പ്രേക്ഷക പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ചുരുളി മികച്ച ചലച്ചിത്രം മലയാള ചലച്ചിത്രം ആൻഡ്രോയിഡ് കുഞ്ഞപ്പൻ മികച്ച മലയാള ചലച്ചിത്രത്തിനുള്ള നെറ്റ്പാക്ക് പുരസ്കാരം മ്യൂസിക്കൽ ചെയർ മികച്ച ചിത്രത്തിനുള്ള ഫിപ്രസി പുരസ്കാരം ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഡൈ ഓക്കെ മറക്കണ്ട എഴുതി വെക്കുക ഇതൊക്കെ നോട്ട് എടുക്കുക നോട്ട് എടുത്ത് എഴുതി വെക്കുക കൂടാതെ ഞാൻ ഇതിന്റെ ലിങ്ക് ഇതിന്റെ ഒക്കെ നോട്ടിന്റെ ലിങ്കും താഴത്തിടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതും നോക്കി പഠിക്കാം പക്ഷെ എപ്പോഴും എഴുത്ത് നല്ലതാണ് നിങ്ങൾ ഒരു നോട്ട് എടുത്ത് എഴുതി ഇത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓർമ്മിച്ചാൽ മതി ഇതൊന്നും കാണാപ്പാടം പഠിക്കേണ്ട അറുപത് ദിവസങ്ങളുണ്ട് ആദ്യകാലത്ത് വരുന്നതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി 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 ഓർമ്മയിലേക്
സംസ്ഥാന സർക്കാരാണ് നടത്തുന്നത് കേരളത്തിലാണ് നടക്കുന്നത് സാംസ്കാരിക വകുപ്പിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് ഇന്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫ് കേരള അഥവാ ഐ എഫ് എഫ് കെ എന്നാണ് ചുരുക്ക പേര് ഇന്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫ് കേരള ഇത് ആരംഭിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റാറിലാണ് ആരംഭിച്ചത് എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റാറിലാണ് ഈ ചലച്ചിത്രോത്സവം അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്രോത്സവം കേരളത്തിൽ ആരംഭിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റെട്ടിൽ ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു പിന്നീട് അക്കാദമി ഏറ്റെടുത്താണ് നടത്തി വരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റാറിൽ തുടങ്ങി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റെട്ടിലാണ് ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നത് പിന്നീട് ചലച്ചിത്ര അക്കാദമിയാണ് മേള നടത്തി വരുന്നത് മേളയ്ക്കൊരു സ്ഥിരം വേദിയുണ്ട് അത് തിരുവനന്തപുരമാണ് മേളയുടെ സ്ഥിരം വേദി തിരുവനന്തപുരമാണ് സ്ഥിരം സമയവും ഉണ്ട് ഡിസംബർ രണ്ടാമത് എല്ലാ വർഷവും ഡിസംബർ രണ്ടാമത്തെ വെള്ളിയാഴ്ച തുടങ്ങി ഒരാഴ്ചയാണ് അന്തർദേശീയ ചലച്ചിത്രോത്സവം നടക്കുന്നത് ഏഷ്യയിലെയും ആഫ്രിക്കയിലെയും ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള ചിത്രങ്ങളും മത്സരവും ഉൾപ്പെടും ജോലിയൊക്കെ കിട്ടിയാൽ ഒരാഴ്ച അവിടെ പോയി നിൽക്കാം അല്ലെ ഒന്ന് സമാധാനമായിട്ട് മൂന്നാം ലോക രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ചിത്രങ്ങൾക്കാണ് മേളയിൽ പ്രാമുഖ്യം കൊടുക്കാറ് ലോക ചിത്രങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും ഏഷ്യൻ ആഫ്രിക്കൻ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ലോക ചിത്രങ്ങൾ മറ്റ് ഇന്ത്യൻ ഭാഷാ ചിത്രങ്ങളും മലയാളിക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തലാണ് ഇതിന്റെ ഉദ്ദേശം ദേശത്തും വിദേശത്തുമുള്ള പ്രമുഖരും ചലച്ചിത്ര ആസ്വകരും ആസ്വാദകരും ഈ അന്തർദേശീയ ചലച്ചിത്രോത്സവത്തെ വൻ വിജയമാക്കാറുണ്ട് വലിയ തിരക്കാണ് അവിടെ അനുഭവപ്പെടാറ് നല്ല പങ്കാളിത്തമാണ് ഈ ദേശീയ ചലച്ചിത്രോത്സവത്തിന് ഉണ്ടാവാറ് അതിനുള്ള സമ്മാനങ്ങളാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ സുവർണ ചകോര ചലച്ചിത്ര മേളയിൽ മികച്ച ചിത്രത്തിന് നൽകുന്ന പുരസ്കാരമാണ് പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയാണ് ശില്പവുമാണ് സമ്മാനം നിർമ്മാതാവിനും സംവിധായകരുമായിട്ട് കൊടുക്കും അടുത്തതാണ് രജത ചകോരം അത് മികച്ച സംവിധായകനുള്ളതാണ് നമ്മൾ മികച്ച ചിത്രത്തിന് സുവർണ ചകോരം മികച്ച സംവിധായകന് രജത ചകോരം ഇനി നവാഗത സംവിധായകനും രജത ചകോരം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് ശില്പവും രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയുമാണ് സാധാരണ എല്ലാവർക്കും മികച്ച സംവിധായകന സംവിധായകന് കൊടുക്കുന്നത് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയും ശില്പവുമാണ് പ്രേക്ഷകന്മാർ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന പുരസ്കാരമുണ്ട് അത് ചലച്ചിത്ര മേളകയിലെ പ്രതിനിധികൾ വോട്ടിലൂടെ കൊടുക്കുന്നതാണ് അത് പുരസ്കാരത്തോടൊപ്പം ഒരു ലക്ഷം രൂപയാണ് കൊടുക്കുക ഫിപ്രസി പുരസ്കാരം അത് രാജ്യാന്തര ചലച്ചിത്ര നിരൂപകരുടെ സംഘമാണ് രാജ്യാന്തര ചലച്ചിത്ര നിരൂപകരുടെ സംഘം തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ചിത്രത്തിന് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് മുതൽ സമ്മാനം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നാറ്റ്പാക് പുരസ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മികച്ച മലയാള ചിത്രത്തിനും ലഭിക്കും ഏഷ്യയിലെ മത്സര വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ള ചിത്രങ്ങൾക്കും ലഭിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതൊക്കെ കിട്ടിയത് ആർക്കാണെന്ന് ഒന്നുകൂടി നോക്കാം അപ്പൊ മികച്ച ചിത്രം സുവർണ ചകോരം കിട്ടിയത് ദിസ് ഈസ് നോട്ട് എ ബെറിയർ അതിനാണ് കിട്ടിയത് മികച്ച സംവിധായകൻ രജത ചകോരം ബെമ്മാൻ തവൂസിയാണ് പ്രേക്ഷക പുരസ്കാരം ചുരുളിയാണ് മികച്ച മലയാള ചലച്ചിത്രം ആൻഡ്രോയിഡ് കുഞ്ഞപ്പനാണ് മികച്ച ചിത്രത്തിനുള്ള നെറ്റ്പാസ് പുരസ്കാരം മ്യൂസിക്കൽ ചെയർമാണ് അതുപോലെ തന്നെ മികച്ച ചിത്രത്തിനുള്ള ഫിപ്രസി പുരസ്കാരം ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഡൈങ്ങിനാണ് ഇപ്പോ ഐ എഫ് എഫ് കെ ഓർമ്മിച്ചു വെച്ചോളൂ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ഇന്റർനാഷണൽ ബോക്സിംഗ് അസോസിയേഷന്റെ ചെയർപേഴ്സൺ ആയി മേരികോം നിയമിതയായി മേരികോം ആണ് നിലവിൽ ഇന്റർനാഷണൽ ഇന്റർനാഷണൽ ബോക്സിംഗ് അസോസിയേഷന്റെ ചെയർപേഴ്സൺ മേരികോം മണിപ്പൂരിൽ നിന്നുള്ള ബോക്സിംഗ് കായിക താരമാണ് അതാണ് മേരികോം ഒരു ബോക്സിംഗ് കായിക താരമാണ് മണിപ്പൂരിൽ നിന്നുള്ള ആറ് തവണയാണ് ലോക ബോക്സിംഗ് ജേതാവായത് ആറ് തവണ ലോക ബോക്സിംഗ് ജേതാവായി ഇപ്പോഴടക്കം അപ്പോ ഓക്കുക ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ ബോക്സിംഗ് ആദ്യമായി രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയപ്പോ ലോക ഒളിമ്പിക്സിൽ അത് ഉൾപ്പെടുത്തിയപ്പോ ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിച്ചു അന്ന് വെങ്കല മെഡൽ നേടുകയും ചെയ്തു രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ ഇത് ഉൾപ്പെടുത്തിയപ്പോ വെങ്കല മെഡൽ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലെ ഒളിമ്പിക്സിൽ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പ്രസിഡന്റ് കപ്പ് ബോക്സിംഗുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കപ്പാണ് ഓർമ്മിച്ചു വെച്ചാൽ മതി പ്രസിഡന്റ് കപ്പ് ഏതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ബോക്സിംഗുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഇന്തോനേഷ്യയിൽ നടന്ന ഇരുപത്തി മൂന്നാമത് പ്രസിഡന്റ് കപ്പിൽ ആറ് തവണ ലോക ചാമ്പ്യൻ എം സി മേരികോം സ്വർണം നേടി ആറ്
പക്ഷെ ഇവിടെ ടോക്കിയോ ഒളിമ്പിക്സ് സെറിമനിയിൽ ഇന്ത്യയുടെ പതാക വഹിച്ചത് മേരി കോമും പുരുഷ ഹോക്കി ടീം ക്യാപ്റ്റൻ മൻപ്രീത് സിംഗുമാണ് തുടക്കത്തിൽ മൻപ്രീത് സിംഗും അവസാനം മേരി കോമുമാണ് ഓർത്തു വയ്ക്കുക തുടക്കത്തിൽ ആരായിരുന്നു മൻപ്രീത് സിംഗ് അവിടെ തന്നെ ക്ലോസിംഗ് സെറിമണിയിൽ മേരി കോമുമാണ് മേരി കോമിന് ശേഷം ഒളിമ്പിക്സിൽ വെങ്കലം നേടുന്ന വനിതാ ബോക്സറാണ് ലോവിന ബർഗോഹെയിൻ ലണ്ടൻ ഒളിമ്പിക്സിലാണ് മേരി കോം മെഡൽ നേടിയത് ലോവ്ലിന എവിടെയാ നേടിയത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ടോക്കിയോ ഒളിമ്പിക്സിലാണ് അപ്പൊ മേരി കോം മേരി കോം രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലെ ലണ്ടൻ ഒളിമ്പിക്സിൽ അതുപോലെ ഓർത്തു വെക്കേണ്ട ഒരു വാക്ക് പേരാണ് ലോവ്ലിന ബർഗോഹെയിൻ ഇത്തവണ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ടോക്കിയോ ഒളിമ്പിക്സിൽ ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് മെഡൽ നേടിയ ആളാണ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ടോക്കിയോ ഒളിമ്പിക്സിൽ പറയുമ്പോൾ പറയും ഇപ്പൊ മേരി കോം ഏത് സംസ്ഥാനമാണ് മേരി കോമിന്റെ മറക്കരുത് സംസ്ഥാനം മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ മേരി കോം രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലാണ് ഒളിമ്പിക്സിൽ മെഡൽ നേടിയത് എന്ന് മറക്കരുത് നിലവിൽ ഇന്റർനാഷണൽ ബോക്സിംഗ് അസോസിയേഷന്റെ ചെയർപേഴ്സൺ ആണ് മണിപ്പൂരിൽ നിന്നാണെന്ന് മറക്കല്ലൂ ചോദിച്ചേക്കാം ഓക്കെ ആറ് തവണയാണ് ലോക കിരീടം നേടിയിട്ടുള്ളത് നിലവിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ടോക്കിയോ ഒളിമ്പിക്സിലെ ജേതാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ലൊവ്ലിന ബർഗോഹെയിൻ ആണ് ആരാണ് ലൊവ്ലിന ബർഗോഹെയിൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ഒളിമ്പിക്സ് ബംഗ്ലാദേശുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാം ഒരു പംക്തിയായി തന്നെ കാരണം ബംഗ്ലാദേശിന്റെ നമ്മുടെ അയൽരാജ്യം അമ്പതാമത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യ വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് ബംഗ്ലാദേശിലെ ധാക്ക ഇന്ത്യയിലെ ന്യൂ ജാൽ ന്യൂ ജൽപാൽഗുരി ബംഗാൾ എന്നീ സ്ഥലങ്ങളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിച്ച് ട്രെയിൻ സർവീസ് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് മറക്കണ്ട ബംഗ്ലാദേശിന്റെ അമ്പതാമത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യ വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് ബംഗ്ലാദേശിലെ ധാക്ക ഇന്ത്യയിലെ ന്യൂ ജൽപാൽഗുരി ഓക്കെ ഇത് പി എസ് സി ബുള്ളറ്റിൽ തെറ്റായിട്ടാണ് ഈ ജൽപാൽഗുരി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് കറക്റ്റ് പേര് ജൽപാൽഗുരി എന്നാണ് ഇന്ത്യയിലെ ന്യൂ ജൽപാൽഗുരി അതുപോലെ തന്നെ ബംഗ്ലാദേശിലെ ധാക്ക ഇതിനെ ബന്ധിപ്പിച്ചും കൂടി സ്ഥലങ്ങളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിച്ച് ട്രെയിൻ സർവീസ് ആരംഭിക്കും ഇന്ത്യയിൽ അത് ബംഗാളിലാണ് എന്താണ് ആ പേര് ന്യൂ ജൽപാൽഗുരി എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ബംഗ്ലാദേശിന്റെ അമ്പതാം സ്വാതന്ത്ര്യ വാർഷികവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ബംഗ്ലാദേശുമായി കുറച്ച് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് പഠിക്കാനുണ്ട് അത് നമുക്ക് മറ്റൊരു സെഷനിൽ നമ്മൾ പഠിക്കും ഈ പകുതിയിൽ തന്നെ സിസ് ഓപ്പൺ ബാഡ്മിന്റൺ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ആ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ പി വി സിന്ധുവിനെ തോൽപ്പിച്ചു കരോളിന മാരി പി വി സിന്ധുവിനെ തോൽപ്പിച്ചത് ആരാണ് കരോളിന മാരിനാണ് സിസ് ഓപ്പൺ ബാഡ്മിന്റൺ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ആരാണ് ഈ പി വി സിന്ധു നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഫെമിലിയർ ആണ് അല്ലെ പി എസ് സി പഠിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു പേരാണ് നന്നായി പഠിച്ചവർക്ക് ഓർമ്മയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാവും അവർക്കൊന്ന് വീണ്ടും പൊടി തട്ടിയെടുക്കാം ബാഡ്മിന്റൺ ലോക ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ സ്വർണം നേടുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരിയാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ബോക്സിങ്ങിൽ ഇന്ത്യക്കാരി ഉണ്ട് മേരി കോമിനെ പഠിച്ചു അല്ലെ ഇന്റർനാഷണൽ ബോക്സിംഗ് അസോസിയേഷന്റെ ഉയർന്ന പദവിയിൽ ഇരിക്കുന്നവർ പി വി സിന്ധു ബാഡ്മിന്റൺ ലോക ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ആണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം പി എസ് സി ഇപ്രാവശ്യം കലാ കായിക സാഹിത്യ രംഗത്ത് നിന്ന് കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ അഞ്ചു മാർക്കോളം ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതൊന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോവുക തന്നെ വേണം അപ്പൊ ബാഡ്മിന്റൺ ലോക ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ സ്വർണം നേടുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരിയാണ് ഒളിമ്പിക്സ് ഫൈനലിൽ എത്തുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ ബാഡ്മിന്റൺ താരമാണ് ഒളിമ്പിക്സ് ഫൈനലിൽ എത്തുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ ബാഡ്മിന്റൺ താരം അതാരാണ് പി വി സിന്ധു ആണ് ആരാണ് പരിശീലകൻ പലേല ഗോപിചന്ദ് ആണ് പരിശീലകൻ രണ്ട് ഒളിമ്പിക്സ് മെഡൽ നേടുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ വനിതയാണ് രണ്ട് ഒളിമ്പിക്സിൽ നിന്നായിട്ട് മെഡൽ രണ്ട് ഒളിമ്പ് രണ്ട് മെഡൽ വെവ്വേറെ ഒളിമ്പിക്സിൽ നേടുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ വനിതയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ടോക്കിയോ ഒളിമ്പിക്സിൽ വനിതാ സിംഗിൾസിൽ വെങ്കല മെഡൽ ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് റിയോ ഒളിമ്പിക്സിൽ എന്ത് നേടി വെള്ളിയും നേടി ഇപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ റിയോയിൽ വെള്ളി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ടോക്കിയോയിൽ വെങ്കല അങ്ങനെ രണ്ട് മെഡലുകൾ നേടിയിട്ടുണ്ട് സിന്ധു മാത്രമല്ല ബാഡ്മിന്റൺ ലോക ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ സ്വർണം നേടുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരിയാണ് പലേല ഗോപിചന്ദ് ആണ് സിന്ധുവിന്റെ പരിശീലകൻ ഒളിമ്പിക്സ് ഫൈനലിൽ എത്തുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ ബാഡ്മിന്റൺ താരമാണ് സെൻട്രൽ ബോർഡ
കേരള സംസ്ഥാന മുഖ്യ വിവരാവകാശ കമ്മീഷണർ ആരാണ് വിശ്വാസ് മേത്തയാണ് ജോ ബൈഡന്റെ ഡെപ്യൂട്ടി അസിസ്റ്റന്റ് അവർ അസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ഇന്ത്യൻ വംശജനായ മഞ്ജു വർഗീസ് നിയമതിയായി ജോ ബൈഡന്റെ ഈ അതുപോലെ തന്നെ കമല ഹാരിസിന്റെയും ഓഫീസിൽ ഒരു മലയാളി എത്തിയിട്ടുണ്ട് മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് നമുക്ക് അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ജോ ബൈഡൻ ജോ ബൈഡൻ ആരാണെന്ന് അറിയാമല്ലോ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ആണ് ജോസഫ് റോബിനറ്റ ജോ ബൈഡൻ ജൂനിയർ എന്നാണ് മുഴുവൻ പേര് എന്താ മുഴുവൻ പേര് ജോസഫ് റോബിനറ്റ ജോ ബൈഡൻ ജൂനിയർ എന്നാണ് പേര് എത്രാമത്തെ പ്രസിഡന്റ് ആണ് നാൽപ്പത്തി ആറാമത്തെ പ്രസിഡന്റ് ആണ് അമേരിക്കയുടെ നാൽപ്പത്തി ആറാമത്തെ പ്രസിഡന്റ് ആണ് അദ്ദേഹം വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു ബറാക് ഒബാമയുടെ കീഴിൽ നാൽപ്പത്തി ഒൻപതാമത്തെ പ്രസിഡന്റ് നാൽപ്പത്തി ആറാമത്തെ പ്രസിഡന്റ് ആണ് ജോ ജോ ബൈഡൻ എങ്കിൽ നാൽപ്പത്തി ഒൻപതാമത്തെ ഉപരാഷ്ട്രപതി അഥവാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആണ് ഇപ്പോഴുള്ള കമലാ ദേവി ഹാരിസ് ഇവര് ഈ സ്ഥാനത്തെത്തുന്ന ആദ്യ വനിതയാണ് ഈ സ്ഥാനത്തെത്തുന്ന അവിടെ അമേരിക്കയുടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തെത്തുന്ന ആദ്യ വനിതയാണ് ആദ്യ കറുത്ത വർഗത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ് ആദ്യ കറുത്ത വർഗത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ് ആദ്യ ഇന്ത്യൻ വംശജയാണ് കമല ഹാരിസ് ഓർത്തി വെക്കണം കേട്ടോ കമലാ ദേവി ഹാരിസ് ഇന്ത്യൻ വംശജയാണ് ആ സ്ഥാനത്തെത്തുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ വംശജയാണ് ആ സ്ഥാനത്തെത്തുന്ന ആദ്യത്തെ കറുത്ത വർഗത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ് ആ സ്ഥാനത്തെത്തുന്ന ആദ്യ വനിതയാണ് കമലാ ദേവി ഹാരിസ് അവര് അവരുടെ ഓഫീസിലും ഒരു പുതിയ ആളെ നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട് മലയാളിയാണ് നമുക്കത് മറ്റൊരു സന്ദർഭത്തിൽ പറയാം നമുക്ക് ഒന്ന് ഒന്ന് അവിടെ വിശദമായിട്ടൊന്നും കൂടി പറയാം ഓക്കെ അപ്പോ വീണ്ടും നമുക്ക് നാളെ രാവിലെ ഏഴ് മണിക്ക് കാണാം അല്ല നാളെ വൈകുന്നേരം ഏഴ് മണിക്ക് കാണാം മറക്കരുത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സുഹൃത്തുക്കൾ കൂടി ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം പഠിക്കണം പിന്നെ എഴുതിയെടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ നോട്ട് ഞാൻ താഴെ തന്നെ തരണ്ട് ഓക്കെ താങ്ക് യു ആൾ വീണ്ടും നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സി